নির্বাচনের আগে কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হতে পারে এরকমই জল্পনা উস্কে দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে সেটিং তত্ত্ব খাড়া করেছে বিরোধীরা আর অন্যদিকে দত্তব্য করে নাম না করে এবার পুলিশের দিকে নিশানা খোদ পুলিশ মন্ত্রীর এই সব কিছু নিয়ে আমরা আলোচনা করব যারা রয়েছেন পরিচয় করে দেব তাদের সঙ্গে দেবনারায়ণ সরকার রয়েছেন বিমল শঙ্কর নন্দ সৈকতগিরি এবং প্রাক্তন পুলিশ কর্তা সলিল ভট্টাচার্য সবাইকে স্বাগত জানাই অবশ্যই আলোচনা আসার আগে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী যেমনটা বলেছেন আপনাদের শোনাব অভিষেককে ভোটের আগে গ্রেফতার করা হবে বলে বার্তা দেওয়া হয়েছে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী লিপস অ্যান্ড বাউন্সের অফিসে ইডির তল্লাশি নিয়েও সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী নাম না করে মোদী সরকারকে প্রতিহিংসা পরায়ণ বলে আক্রমণ করেন তিনি তারপরে কতগুলো ফাইল নিজেরা তৈরি করে নিয়ে গেছে নিয়ে গিয়ে সেগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে আরে ভাই তোমরা যদি কম্পিউটার ওস্তাদ হও আমরাও কম বড় ওস্তাদ নই আমরা পুরো তথ্য বের করে নিয়েছি যে এগুলো তোমরা ঢুকিয়েছ এগুলো ওদের কম্পিউটারে ছিল না টাইম দিয়ে দিয়ে করা হয়েছে এবং সেই জন্য ডায়রি করা হয়েছে যে ডায়রি করেছে তাকে বলছে তোকেও গ্রেফতার করব হ্যাঁ সবাইকে গ্রেফতার করো একদিন সবাইকে গ্রেফতার করতে করতে দেখবে জেলটা তোমাদের নিয়ে ভরে গেছে দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে মৃত্যুবরণ করতেও রাজি বারবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পদবি মোদী নয় আমার পদবি চোকসি নয় আমার পদবি মাল্যা নয় আমার পদবি বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বিরুদ্ধে এতটুকু যদি প্রমাণ থাকে ইডি সিবিআই নয় একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরি করো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে আমি আলোচনায় আসবো বিমল শঙ্কর বাবুকে দিয়ে আজকে আলোচনা শুরু করব বিমল শঙ্কর বাবু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অতি তৎপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভিযোগ যে একেবারে বিজেপি অবিজেপি শাসিত যে রাজ্যগুলো রয়েছে সেখানে পাঠানো হচ্ছে এদের একেবারে পরিকল্পনা মাফিক সেক্ষেত্রে কেন্দ্র তদন্তকারী সংস্থার থেকে ন্যূনতম সিনসিয়ারিটি তো বোধ মানুষ আশা করেন বা অন্যরাও আশা করে তাহলে যখন এখানে তদন্ত করতে আসছেন যারা লিপস অ্যান্ড বাউন্সের তিনি নিজের ব্যক্তিগত কাজ করতে আসবেন এবং এখন যখন সিপির কাছে রিপোর্ট দেবে ইডি তখন সেখানে বলা হবে যে সেটা শুধুমাত্র একটা সামান্য ঘটনা গাফিলতি না একটা কথা হচ্ছে যে ইডির কাছ থেকে আর একটু সিরিয়াসনেস অবশ্যই আমরা সকলে দাবি করি ইডির অফিসার যে কাজটি করেছেন সে কাজটা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয় আমি আমিও সমর্থন করছি না আর ইডিকে সমর্থন করার জন্য আমি তো এখানে এসে বসে নেই ইডির আমি এক্সিকিউটিভ কেউ নই বা তার বোর্ডের কেউ নই আমার কথা পরিষ্কার যে আমি একটা অন্য কথা বলি এটা তো আমি প্রথমে ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি এই কাজটা বলি ওই অফিসার ঠিক করেননি তার জন্য সাজা পাওয়া উচিত আমি বলি মুখ্যমন্ত্রী কালকে একটা অদ্ভুত কথা বললেন তার কে কেউ একটা নাকি মেসেজ করেছে পুজোর আগে একজনকে অ্যারেস্ট করা হবে তো তাহলে মুখ্যমন্ত্রী যে মেসেজ করেছে তার বিরুদ্ধে থানায় যাচ্ছেন না কেন তাকে ধরা হচ্ছে না কেন আমি ইডিকে যদ্দূর জানি যে ইডি তৃণমূল একটা ধিকৃত দল সেই ধিকৃত দলকে কোলে বসাচ্ছে এই বামপন্থী এবং কংগ্রেস তাদের অপরকে সেটিং কথাটা না বলাই ভালো ওরা অনেক বেশি অসততাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে আমার এই কথা এখানে পরিষ্কার এই পশ্চিম বাংলায় তৃণমূল দলটা নিজেদের এই দুর্নীতি অসততা ঢাকার জন্য এখন ইংরেজতে যাকে বলে লেমস এক্সকিউজ দেওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু লেমস এক্সকিউজ দিয়ে লাভ নেই লেমস এক্সকিউজ দেওয়ার কথা কি আর খাটে যেখানে ইডি যেখানে ইডি তদন্ত করছে সেই ইডি তদন্তকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিক তাদের সিনসিয়ারিটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে সেখানে দেবনারায়ণ বাবু কিভাবে সিনসিয়ারিটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে নি একজন অফিসার একটা কি করে একজন অফিসারের কথাই তো বললাম উচ্চপদস্থ একজন আধিকারিক যিনি লিপস অ্যান্ড বাউন্সের মতো এত বড় গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সব কটা 
ব্যাপারে নয় কিন্তু কোথাও একদিকে দেবনারায়ণ বাবু বারবারই যখন এই অভিযোগ ওঠে কেন্দ্র তদন্তকারী সংস্থাকে যখন আদালতের মুখে বাদালতের সামনে ভৎসনার মুখে পড়তে হয় তাদের দ্রুততা নিয়ে তার পাশাপাশি এবার কি সিনসিয়ারিটিটাও যোগ হয়ে গেল এবং সেখানে খানিকটা হলো সুবিধা এই মুহূর্তে শাসক দলের আমার প্রশ্ন তা না ইডির কথা তো আমি আগের সপ্তাহে ঠিক এই মঙ্গলবারেই বলেছি পাঁচ হাজার চারশোটা বাইশটা কেসের মধ্যে মাত্র পঁচিশটা কেসে একেবারে শাস্তি দিতে পঁচিশটা তার মানে কি কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হয়তো দুশো আড়াইশোর মতো কেসের মধ্যে একটা क्लस टू তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিহিংসা বলছে বারবার আদালতের মুখেও তাদের ভর্ৎসনার শিকার হতে হচ্ছে সেই সময় হঠাৎ করে বামেদের কেন মনে হচ্ছে এখানে সেটিং থাকতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আশঙ্কার কথা বলছেন না দেখুন আমরা তো বারে বারে এই অভিযোগ করি যে নির্বাচন এলে এই চোর পুলিশের খেলাটার গতি আরও বৃদ্ধি পায় এই কথা তো বাস্তব যদি নির্বাচনে কিছুদিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অ্যারেস্ট করা হয় তাহলে গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে গোটা দেশের মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার হবে তাহলে খুশি হবে না দেখুন এখানে আনন্দিত হওয়ার ব্যাপার না আমরা কেউ যদি নিরপরাধী থাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কেন হবে কিন্তু আমাদের বক্তব্য খুব পরিষ্কার দোষী ব্যক্তি যে চোর তাদের জেলে ঢোকাতে হবে আর যারা নিরপরাধ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে চোর আমি বলছি আপনাকে তিনটে পয়েন্ট আমি আপনাকে দিই এক হচ্ছে শারদা নারদা রোজবালির গতি প্রকৃতি কোন জায়গায় আপনারা জানেন নিশিকান্ত দুবে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বিজেপির ঝাড়খণ্ডের যিনি পার্লামেন্টের এমপি তিনি দাঁড়িয়ে কি বক্তব্য রেখেছেন যে বিজেপি আজ অব্দি কোনোদিন তৃণমূলকে বিরক্ত করবার মতন শারদা নারদা রোজবালি কোনো কিচ্ছু করেন যা কিছু করছে কোর্ট মনিটারিং তদন্ত কংগ্রেস বামেরা এক দুই হচ্ছে আমি আমি আপনাকে আরেকটা পয়েন্ট দিই এই কিছুদিন আগে এই চাকরি দুর্নীতিতে নীলাদ্রিবাবু বলে একজন তার মুক্তি হয়েছে জামিন হয়েছে শতরঞ্জ ভট্টাচার্যেরও জামিন হয়েছে একদম ইডি সিবিআই প্রত্যেকটা মামলা আপনি একটা মামলা জাগাতে পারবেন না যেখানে আজ অবধি চার সিট লাস্ট অবধি পৌঁছেছে এত সময় কেন লাগছে নাকি এই তৃণমূল বিজেপি এই বাইনারি খেলা তৈরি করা হবে ইলেকশন যতদিন থাকবে ততদিন এরকম গ্রেফতারি হবে তারপর ঠিক নাম্বার অফ সিটের পার্লামেন্টের সিট নিয়ে তৃণমূল বিজেপি নিজেদের মধ্যে রক্ষা করবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমি একটু বলি আমি একটু বলি দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া ফার্স্ট পয়লা আগস্ট দু হাজার বাইশ দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া হোয়াই ইড ইস কনভিকশন ইট ইস সোলো ইভেন আফটার সো মানি লং ইয়ার দি ইডি কনভিকশন ইজ লো সোলো অ্যাজ দ্য জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইভেন আফটার দ্য ড্রামেটিক ইনক্রিজ ইন দ্য রেটস शासित राज्य गुते बार बार एक उद्देश्य प्रणोदित भाव पाठाना हम अभिजोग उठे पशापी इडी तूनतम निजे सिनसियारिटी देखा ना जतना तत्परता हवा दरकार तत्ता तत्पर जो नए मानसिक भाव असुस्थ मेन्टल स्टेट अफ हेल्थ ठीक छोना ওই রকম একটা অফিসার যে মানসিকভাবে অসুস্থ তাকে এই রকম একটা বড় দায়িত্বের মধ্যে নেওয়া উচিত নয় ইটস এ ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স অ্যাজ ওয়েল এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই আর বাকি তুমি বলছো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অ্যারেস্টের কথাটা যেটা তুমি জিজ্ঞেস করছিলে আমার যেটা প্রশ্ন করেছিলে দেখো সেটা তো দেখো উনি তো শিক্ষা দুর্নীতি নিয়োগ থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে 
কয়লা থেকে শুরু করে গরু থেকে শুরু করে বালি থেকে শুরু করে বহু কেসে তো উনি হি ইজ কনসার্নড অ্যাবাউট দিস কেস দিস কেসেস যেটা হাইকোর্ট মনিটার যেগুলো হাইকোর্ট মনিটার হচ্ছে সেই কেসগুলো কিন্তু তদন্ত হচ্ছে তো মানে নাথিং কুড বি রুলড আউট কোনো কিছুই রুল আউট করা যায় না সেই জন্য হয়তো আমার মনে হয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা আশঙ্কা করছেন হয়তো কোনো ভেন্ডেটা বা কোনো ভিনডিকটিভলি যদি এই ফিস পুট আন্ডার অ্যারেস্ট মানে ইলেকশানের আগেই যদি তাকে করা হয় সেই জন্য উনি একটা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এর পেছনে কোনো বেসিস বা কোনো ভিত্তি আছে বলে আমার মনে হয় ব্যাপারটা তো পুরোটাই আশঙ্কা কারণ একদিকে বিমল সংঘর বাবু যেমন মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা করছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হতে পারে তেমন তিনি এটাও তো আন্দাজ করছেন নিজের এতদিনের রাজনীতির পরিসর থেকে যে দু হাজার চব্বিশ নয় নির্বাচনটা হয়তো ডিসেম্বরও হয়ে যেতে পারে বা জানুয়ারি মাসেও হয়ে যেতে পারে তো সেটা তো একটা শুধুমাত্র আশঙ্কা না আমি কথা বলি সেটা হচ্ছে ওরকম উড়ো খবর তো আমি কোনো কথা বলতে পারি না ডিসেম্বর চব্বিশের জুনে না হয়ে কেন জানুয়ারিতে হবে কি না ওরকম উড়ো খবরে আমি কোনো কোনো মন্তব্য করতে পারি না এক দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এটা আমার মনে হচ্ছে এই যে স্টেটমেন্টটা যে পুজোর মানে পুজোর আগে কাউকে অ্যাডজাস্ট করা হতে পারে এটা এক ধরনের আমরা বলি না আগে থেকে গেয়ে রাখা যে আগে থেকে গেয়ে রাখলাম যাতে সত্যি যদি ইডি কারোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় তখন বলতে পারবো যে দেখুন আমি তো আগে বলেছিলাম ভেন্ডেটা আমি পরিষ্কার কথা বলি কেউ যদি নির্দোষ হয় তাকে গ্রেপ্তার করা হলে নিশ্চয়ই অন্যায় जिज्ञास माननीय विचारपति हाईकोर्टे तीनाराई बोले इडि सीबीआई एर मामलार गति प्रकृत जो गति से बरक्ति प्रकाश कर मृत्यु मृत्यूर पर पुलिस के गतकाल कड़ा बार्ता दिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बार्तार पर नीलगंज फाड़ी ओसि दत्तपुक आई सी के मैक्सिमामिंग আমি অ্যান্টি করাপশন সেলও তৈরি করেছি বাংলায় মনে রাখবেন এবং আমরা কিন্তু নজর রাখছি কে কি করছেন না করছেন মানুষ গাড়ি নিয়ে রাস্তায় যাবে হ্যাঁ আপনার আইনত থাকলে আপনাকে নিশ্চয়ই টাকা দেবে লাইসেন্স ফি আইন যদি না থাকে আপনি নিজে কেন টাকাটা পকেটে নেবেন এই যে ধরুন যারা ইলিগাল কাজ করে একটু বেশি লোক আমরা বাজি কারখানায় সবুজ বাজি কারখানা তৈরি করে দিচ্ছি আমরা মিটিং করেছি অনেকগুলো এগুলো তো আজকের নয় দীর্ঘদিন ধরে তৈরি হওয়া আছে ফায়ার ক্যাকার নয় আপনি সবুজ বাজি তৈরি করুন কারণ এতেও অনেক মানুষের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা আছে আমি চাই তারা বেঁচে থাকুন তাতে নয় টাকা ইনকাম একটু কম হবে কিন্তু জীবনটা তো বাঁচবে সলিলবাবু পুলিশকে আইন শিখিয়ে দেবেন পুলিশ মন্ত্রী এবং তারপরে পুলিশ সেই অনুযায়ী কাজ করবে 
ওনার বক্তব্য সম্পর্কে আমি আমার কমেন্ট রিজার্ভ রাখছি উনি অনেক কিছুই বলেন সুতরাং আমার এই ব্যাপারে বলার কিছু নেই খালি একটাই বক্তব্য আমার যে ওনার চোখে খালি ওই ওসি আর আইসি এই নজরে পড়ে অত বড় একটা জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা সেখানে উচ্চ আধিকারিকরা তাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো দায় দায়িত্ব নেই আজকে লাইসেন্স কারা দেয় ফায়ার ব্রিগেড অথরিটি তাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই খালি বল স্কেপ গোট করবে নিচুতলা তুমি দেখেছো কালিয়াগঞ্জে দেখেছো সেই মেয়েটাকে মারা যাওয়ার পরে তাকে কিরম টেনে নিয়ে গেল দুটো শোনো দুটো এসআই কে সাসপেন্ড করলো বিভৎস করে মালদাতে এক মহিলাকে মারলো ধরে মেরে তাদেরই পুরনো কেসে অ্যারেস্ট করে পাঠালো কেন এগ্রার ঘটনা মাত্র সাড়ে তিন মাস আগে এখানে আইসি কে একেবারে জামা কাপড় ছেড়ে দিয়েছিল জামা কাপড় জামা কাপড় ছিঁড়ে দিল তার তার কিছু হলো না তার কিছু তার তার এগেস্টে কোনো পেনাল অ্যাকশন হলো না ওই জেলার এসপি এর কিছু হলো না এই জেলার যারা উচ্চতর আধিকারিক যারা তাদের কিছু হলো না যখন বিভস্ত করে মহিলাকে মারলো তাদের পুরনো কেসে অ্যারেস্ট করে যে অন্যায়টা করলো তার জন্য জেলার এসপি বললেন সব ঠিক আছে আমরা দেখছি তার কিছু হলো না ওনার চোখে ওই দারোগা আর ওই ওসি এছাড়া ওনার চোখে নজরে পড়ে না উনি কাকে প্রশ্ন করছেন উনি তো অ্যাকশন নেবেন যদি উনি অ্যাকশন নেয় তাহলে এই পার্সিয়াল অ্যাকশন কেন কেন উচ্চ আধিকারিকদের হবে না চিফ সেক্রেটারি মিটিং করলেন মিটিং করলেন সাতাশে মে উচ্চ উচ্চতর কমিটি গঠন করলেন কমিটি গঠন করে উনি বললেন যে ক্লাস্টার অফ এক্সপ্লোসিভ হাব হবে ক্লাস্টার অফ ফায়ার ওয়ার্কস হবে কোথায় গেল তার আজকে সাড়ে তিন মাস হয়ে গেল উনি প্রশ্ন করে যাচ্ছেন কেন জবাব চাই জবাব তো উত্তর তো ওনাকে দিতে হবে হি সি বিং দ্য চিফ মিনিস্টার উনি মুখ্যমন্ত্রী খালি নন উনি পুলিশ মন্ত্রী উনি পুলিশের গার্জিয়ান পুলিশের অভিভাবক যে যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তাহলে সে যেই হোক তাহলে তাহলে এই যে এতগুলো পুলিশ কমিশনারেট তৈরি হচ্ছে থানা ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে নতুন নতুন পুলিশ জেলা তৈরি হচ্ছে তাহলে লাভ কি হচ্ছে নজরদারি তো আমি একটা বেসিক প্রশ্ন করছি এটা হচ্ছে যে পশ্চিম বাংলায় জন প্রশাসন বলে জিনিসটার অস্তিত্ব আছে তো সরকারি প্রশাসন আমরা যাকে বলি কিছুদিন আগে পার্থ চ্যাটার্জি এখন জেল কাটছেন তিনি বলেছিলেন তিনি নাকি মন্ত্রী যখন ছিলেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল তিনি কিচ্ছু জানেন না মন্ত্রী জানেনই না এত অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে চুরি হয়েছে দ্বিতীয় এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খোদ পুলিশ মন্ত্রী তিনি একটু আগে দেখালে আবার তোমরা দেখাতে পারো পুলিশের মধ্যে কি ধরনের ম্যাল প্র্যাকটিস চলছে সেটা বলছে আরে এটা তো মন্ত্রী হিসেবে তো লোকে প্রথমে জানে হোয়াট ইউ আর ডুইং এক দ্বিতীয় কথা এই যে বাজি নিয়ে দু হাজার পনেরো তার আগে দরকার নেবেন ওই আটি অব্দি যাবো না এই তো বিশেষ অবশেষে গতকাল রাতে দত্তপুকুরের মোচপল কাঠুরিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে এক হাজার ছশো কেজি নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ গতকাল রাতে পাঁচ থেকে ছটি গাড়ি করে উদ্ধার হওয়া বাজি নিয়ে যাওয়া হয় থানায় বাজি উদ্ধারে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি এফআইআর এ নাম থাকা রমজান আলী ওরফে কালোর খোঁজ করছে পুলিশ মূল অভিযোগকারী প্রভাস চক্রবর্তীর অভিযোগে নাম রয়েছে এই আইএসএফ কর্মীর তার বিরুদ্ধে কেরামত আলীর সঙ্গে যোগ সাজসে বেআইনি বাজি কারবারে মদত জোগানোর অভিযোগও রয়েছে দত্তপুকুরের বিস্ফোরণ কাণ্ডের দিকে আমরা নজর রেখেছি যেখানে ইতিমধ্যেই প্রায় দুদিন পেরিয়ে গিয়েছে সরাসরি এই মুহূর্তে চলে যাব ঘটনাস্থলে সেখান থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সমীরণ পাল সমীরণ গত দুদিন ধরে তদন্ত প্রক্রিয়া এই মুহূর্তে ঠিক কোথায় রয়েছে এবং এলাকায় কি পরিস্থিতি স্থানীয় বাসিন্দারা আজ তারা কি বলছেন দেখো গতকাল একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে এবং আদালত সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাকি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রমজান আলী এবং সহ একাধিক যা তাদের কোনো মানে হদিশ এখনও পর্যন্ত পুলিশ পায়নি তুমি জানো গতকালই দত্তপুকুর থানার আইসি এবং নীলগঞ্জ ফাঁড়ির ওসিকে সাসপেন্ড করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং শুধু তাই নয় নীলগঞ্জ ফাঁড়ির যিনি ওসি ছিলেন তাকে রমিয়াদ্রি ডোগরা তাকে সাসপেন্ড করে লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে এবং এই কারণে নতুন আধিকারিকটা দায়িত্ব নিয়েছেন গতকাল রাতেই এবং সেই কারণে তদন্ত শুরু হয়েছে আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি এই মোচপুল গ্রামে এবং সেখানে সাইদ হোসেনের গোডাউন ক্যামেরাম্যান সুবির রায়কে দেখাতে বলবো সেই গোডাউনের সামনে 
মুহূর্তে র্যাপ পাহারা দিচ্ছে কেন সেখানে আরও কিছু বাজি তৈরি সরঞ্জাম মজুদ রয়েছে এই সেই এখানে গোডাউন সেখানে গত পরশু দিন রাত্রিবেলা তল্লাশি চলেছে এবং এখানে দত্তপুকুর থানার পুলিশ এখন লাগাতার তল্লাশি চালাচ্ছে এবং যে বিষয়টি সামনে উঠেছে উঠে আসে গতকাল যে দত্তপুকুরের নীলগঞ্জ ফাড়ির ওসি হিমাত্রী ডোগরা তার উপর নির্দেশ ছিল যে এগড়ায় যখন বাজি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলো এবং স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে এই সমস্ত এলাকায় তল্লাশি চালাতে হবে এবং নজরদারি চালাতে হবে এবং ধারাবাহিকভাবে তল্লাশি এবং নজরদারির কথা কিন্তু জেলা পুলিশের শীর্ষ কর্তারা জানাচ্ছেন যে সেই কর্তব্য ঠিকমতো পালন করেননি নীলগঞ্জ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ হিমাদ্রী ডোগরা আর সেই কারণেই তাকে প্রথমে দোলতলা পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয় পরবর্তীকালে সাসপেন্ড করা হয় তার পাশাপাশি দত্তপুকুর থানার আইসি শুভব্রত ঘোষ তাকেও সাসপেন্ড করা হয় এবং তাকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং নতুন আইসি হিসেবে সুজিত কুমার প্রতি দায়িত্ব নিয়েছে এবং নীলগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন সঞ্জয় বিশ্বাস কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে মোচপোল কাটুরিয়া এই সমস্ত বিস্তীর্ণ এলাকা ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়তা বাজির কারখানা গোডাউন এবং সেখানে অবৈধভাবে বাজির কারবার চলত এলাকার বাসিন্দারা বারবার অভিযোগ করছেন যে নীলগঞ্জ ফাঁড়ির অন্তর্গত হলেও এখানে কোনো পুলিশি নজরদারি নেই এবং গতকাল এক মহিলা চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন যে গত যেখানে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে সেই দিনকে তার আগের দিন গভীর রাতে বারুদ বোঝাই একটি গাড়ি এসে পৌঁছয়ে সেখানে বেশ কয়েকটি ড্রাম ভর্তি বারুদ সেখানে মজুদ রাখা ছিল অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে বারুদ বোঝায় মজুদ রাখা ছিল যেখানে যে কোনো রকম পুলিশি নজরদারি ছিল না গ্রামবাসীরা স্পষ্ট অভিযোগ করছেন যে নীলগঞ্জ পুলিশ পারি রীতিমতো টাকা নিয়ে এই ধরনের ব্যবসায়ীদেরকে মদত দিত আর সাধারণ মানুষ যারা সাধারণ নিরীহ গ্রামবাসী তারা আতঙ্কে ভুগছেন কেননা এখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজি ওঠা এই সমস্ত বাজির কারখানা গড়ো না আমরা যে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে আছি ক্যামেরাম্যান সুবির রায়কে দেখাতে বলবো যে এই ঘটনাস্থলের কাছেই যেখানে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ একটা দুটো বাড়ি অন্তর অন্তর বেআইনি বাজির কারখানা এবং গোডাউন কিন্তু যে বাজির কারখানা গোডাউন শুধু শুধু নারায়ণপুর এবং মেরুনারায়ণপুকুর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকার কথা সেইটা কাঠুরিয়া মোচপোল এই সমস্ত এলাকা অব্দি বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে অর্থাৎ এই এলাকায় যে ব্যাঙের ছাতার মতো বাজির কারখানা ও গোডাউন তৈরি হয়েছে এবং তাতে প্রশাসনের মদত রয়েছে আর এই নিয়ে তো বিস্তর রাজনৈতিক চাপানোতর শুরু হয়েছে এবং এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য যে থামাচ্ছি তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো আমাদের ছবি দেখাতে থাকো এলাকার বাসিন্দারা গত পরশু থেকে একাধিকবার একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন কি তাদের অভিযোগ আপনাদের সামনে রাখত কেমিক্যাল ঢুকতো বাজির কেমিক্যাল সব রকম বোম বাজি বানানোর জন্য ও ব্লু কালার ড্রাম আছে হোয়াইট কালার ড্রাম আছে কেউ কোনো ব্যবস্থা নাই নি কি ব্যবস্থা নেবে সবই তো কাটমানি কি বাজি চলে কাটমানি দিলে এখানে সব ব্যবসায় চলে দু নম্বর ব্যবসা কাটমানি না দিলে কোনো ব্যবসা চলে না এখানে থানা থেকে এমএলএ থেকে প্রধান থেকে সব জানে থানা তো প্রত্যেকদিন তো মোটামুটি এটিএম কাউন্টার খুলে রেখেছে পঞ্চায়েতের পাশে ফাড়ি ফাড়িতে এসে টাকা নিয়ে যায় আর আইসি আইসি সব মদতে আইসির মদতে এই ব্যবসাটা চলে আর রতুন ঘোষ বলছে যে আমি কিছু জানি না আর এই রতুন ঘোষ এখানকার তিনবারের বিধায়ক উনি কি জানে না উনি সব জানে ওনার পার্টি পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েত ভোটে বিধানসভা ভোটে লোকসভা ভোটে কাকুলি ভোটে প্রত্যেকটা ভোট প্রচারে এই বাজি ব্যবসায়ী দ্বারা এখানে একটা একটা প্রশ্ন আপনার কাছে আমরা দেখেছি এর আগে এগড়াতে যখন বিস্ফোরণ হয় সব জায়গাতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল পুলিশের তরফ থেকে এখানে তখন তল্লাশি হয়েছিল এখানে তখন আগে কাটমানি যে দশ হাজার এখন বলছে কুড়ি হাজার দেয় নালে ব্যবসা বন্ধ যাবে না হয়েছে হয়েছে কাটমানি অ্যামাউন্টটা বাড়িয়েছে কুড়ি হাজার দিলে ব্যবসা চলবে কুড়ি হাজার না দিলে হবে না আগে যে দশ হাজার ছিল এখন কুড়ি হাজার আগে পঞ্চাশ হাজার ছিল এখন এক লাখ নালে ব্যবসা বন্ধ কর এইভাবে ব্যবসা চালিয়ে জোরা সে কথা আমার মনে থাকবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন গোটা রাজ্য জুড়ে তল্লাশি চালাতে হবে বকটুইয়ের ঘটনার পরেই যেখানে যত বোমা বারুদ আছে সমস্ত উদ্ধার করতে হবে কাদের ওপরে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী তিনি নির্ভর করেছিলেন এই সমস্ত লোকাল থানার ওপরে যারা নাকি কাটমানি নেয় যাদের কারুর কারুর নাকি লোক বেশি মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলছেন না দেখুন প্রথমত হচ্ছে একজন একটা রাজ্যের প্রশাসনের পুলিশ মন্ত্রী যদি তার পুলিশের উপর কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলেন এগরার খাদিকুলের পর এই রাজ্যের মাটিতে সরকারের তো উচিত ছিল প্রত্যেক প্রতি মুহূর্তে এটাকে ন্যারেটিভটাকে ভালোভাবে সেট করা কিন্তু পুলিশ মন্ত্রী কী করছেন রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন চূড়ান্ত ব্যর্থ এবং দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে যদি পুলিশের কর্মীরা দেখে যে এই রাজ্যের মন্ত্রী ঘুষ খাচ্ছে তোয়ালেতে মোড়ে ঘুম থেকে উঠে ন্যাচারালি রাজ্যের মাথার ওপর তৃণমূলের সরকার যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানেন রামনবমীর দাঙ্গা থেকে কোথায় গণ্ডগোল 
গোল হতে পারে সবটা জানেন আসলে মামাটি মানুষের সরকার এই রাজ্যে একটা রাসায়নিক ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগার তৈরি করেছেন যেখানে বাজি যেখানে কেমিক্যাল যেখানে রাসায়নিক তরল সবটা ব্যবহার করা হবে পরীক্ষা করার জন্য এবং তার যদি পুলিশের কাছে টাকা পৌঁছে যায় এম এর কাছে টাকা পৌঁছে যায় পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে টাকা পৌঁছে যায় তাহলে সব ছাড় থাকবে তৃণমূলের সরকার প্রশাসনিকভাবে ব্যর্থ পুলিশ প্রশাসন তার উপর পুলিশ মন্ত্রীর ভরসা নেই একটা রাজ্যের সরকার কিভাবে চলবে দেবরানবাবু পুলিশ মন্ত্রী কার উপরে ভরসা রাখবেন স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী রতিন ঘোষের দিকে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুলে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ বলছেন তার অনুগামীরা এলাকা থেকে সে টাকা তুলে নিয়ে যেতেন তাহলে একজন পুলিশ মন্ত্রী তিনি ভরসাটা কার উপরে করবেন লোকাল থানার উপরে করবেন নিচুতলার পুলিশ কর্মীদের উপর করবেন দলের অনুগামীদের দিকে করবেন নাকি জনপ্রতিনিধির উপর ভরসা রাখবেন সবাই কি আখেরে মুড়ি মিছি এক দর হয়ে গেছে না না আমার প্রশ্ন শোনো মুখ্যমন্ত্রী তো বারবার এই ঘটনা করে বহু জায়গায় কিন্তু শেষ করেছে মহেশতলা তো দেখলাম যখন হয়েছিল সেই মুহূর্তে কত হাজার হাজার টন বালিও মানে ইয়ে শেষ করে আমার প্রশ্ন হচ্ছে নিশ্চয়ই তো সহযোগিতা না করলে মুখ্যমন্ত্রী সাড়ে দশ কোটি জনসংখ্যার লোক সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ করা যায় না কিছু ব্যর্থতা থাকে কিন্তু আমার যারা আইসি ওসি উনি বললেন সেই লোকগুলো উনি তো মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কারই বলেছেন যে এই জিনিসগুলো আমি যেটা বললাম সেটা অনুযায়ী কাজ হয়নি প্রশ্ন হচ্ছে তা যদি হতো একটা আদর্শ রাষ্ট্র যদি কোনো জায়গা হয় সেটা আমি কেন সবাই আমার কথা হচ্ছে যে জেলার জেলার মাথায় যারা থাকেন তাদের দিয়ে এত দুষ্কর্ম কাজ করানো হয় এত খারাপ কাজ করানো হয় যার জন্য ওনাদের আনসার উনি নিতে পারেন না যার জন্য ওরা কখনো আনসারেবল হন না আমার শুনুন আপনি আপনি প্রশ্ন করবেন না আমার কথা হচ্ছে যে তাহলে কেন যারা সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কেন পার পাবে এসডিও কেন পার পাবে লাইসেন্স কে দেয় ফায়ার ব্রিগেড অথরিটি কেন পাবে না খালি ওই ওসি একটা ভয়ঙ্কর সংগঠিত অপরাধ একটা বা দুটো লোক করছে না একটা ছোট জায়গায় হচ্ছে একটা বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে হচ্ছে এবং এটা তোমাদের টেলিভিশন ক্যামেরাতেই দেখেছি ওখানে টেস্টিউ ফেস্টিউ রয়েছে কিছু পরীক্ষাগার दावी दल नेता तृणमूल कॉग्रेस संगे जुक्त दावी कर राज्य सरकार
দেবরান বাবু যে গ্রামের ছবিটা আমরা দেখছি গোটা গ্রামে একটা একটা লাইন বলি আমি সায়েন্সের ছাত্র নই কিন্তু এটা এইটুকু অন্তত জ্ঞান আছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট একটা অত্যন্ত ডेंजरस এক্সপ্লোসিভ ওটা বাজি তৈরিতে ব্যবহার হয় না পকালি পটকাতে ব্যবহৃত হয় না ওটা খুব সাংঘাতিক কোনো ওখানে এবং ওটা একটু গেলেই কিন্তু আস্তে আস্তে বড় রেডিয়াস হয়ে যাবে একদম তদন্ত সাপেক্ষে আমি এটা নিয়ে রাধিকা আলকে ইতিমধ্যে এসেছি কিন্তু দেবরান বাবু প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি গত রোববারের ছবিটা যদি দেখে থাকেন ঠিক গত রোববারের পর থেকে একটা একটা করে যখন দেখা যায় ढुके प्रशासन की शासक दल पंचायत शासक दल प्रसंग आस समस्त समाज बिोधी क्या साधारण मानुषानंदे कीम एल एम पी पंचायत बोटे तृणमूल फंडिंग बाजी व्यवसायी क्यों तृणमूल के तरह फंडिंग रसायनगर तैरि विस्फोरण লোকে দীপাবলিতে বা সংক্রান্তিতে বোমা ফাটায় আমরা সারা বছর ফাটাই জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে এমন সমস্ত ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হচ্ছে আশেপাশের বাড়ি পাড়া পুরো উড়ে যাচ্ছে মানুষের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে মমতা ব্যানার্জি তা কিছু বলবেন না মণিপুরে কী হয়েছে উত্তরপ্রদেশে কী হয়েছে এই নিয়ে ওনার খুব চিন্তা ওনার পায়ের তলায় বোমা রেখে দিকে উনি বুঝতে পারছেন না পুলিশ কি এখানে খায় দেয় ঘুমোয় নাকি ওনাদের নেতারা বানাচ্ছেন ওইখান থেকে দুধের গাড়িতে করে বোমা সাপ্লাই হতো সব জানে কেউ ভয় বলেনি পুলিশকে বললে পুলিশ উল্টো কেস দেয় পুলিশ টাকা নেয় নেতারা টাকা নেয় ততপুকুরের এই বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে বিস্ফোরণে নাম জড়িয়েছে তৃণমূল এবং আইএসএফ দুদলেরই এই ঘটনার পরে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার অভিযোগ তোলেন আইএসএফ এর জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে পাল্টা আইএসএফ আবার প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ নটা মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু কিন্তু দত্তপুকুরের বিস্ফোরণের জন্য দায়ী কে কাদের মদতে দিনের পর দিন চলছিল বিস্ফোরকের ল্যাবরেটরি 
সেই অভিযোগে জড়িয়ে গেছে তৃণমূল এবং আইএসএফ দুই দলেরই নাম যে বাড়িতে আপনার বাজি বিস্ফোরণ হলো মানে বোম বিস্ফোরণ হলো আমি বাজি বলবো না সেই বাড়ির যে মালিক অর্থাৎ কিনা ওই শামসুল শামসুল আলী সে হচ্ছে তৃণমূলের নেতা তার যে আত্মীয় সিদ্দিক আলী সেও তৃণমূলের নেতা তৃণমূল সাংসদ কাকুলি ঘোষ স্বস্তিদার আবার আঙুল তোলেন আইএসএফ এর দিকেও যার এই কারখানাটা ছিল বাজির কারখানা তার মেয়ে তার বাচ্চাকে নিয়ে ভর্তি ছিল সেই মেয়ে পরিষ্কার ভাবে বলেছে হ্যাঁ আমার বাবা এটা বন্ধ করে দিয়েছিল শাসক দলের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই কিন্তু নতুন মেম্বার যিনি এসেছেন দু মাস আগে তিনি আমাদের সঙ্গে মিটিং করেন আমার বাবাকে তিনি বলেন এটা চালাতে এবং কয়েকদিন হলো এটা চালু করেছেন আমার বাবা মেয়েটি পরিষ্কার আমায় বললো যে তিনি আইএসএফ এর মেম্বার এই বিস্ফোরণ স্থল ইছাপুর নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এখানকার উনত্রিশটি আসনের মধ্যে তৃণমূল জিতেছে ছাব্বিশটিতে দুটি আসনে আইএসএফ এবং একটি আসনে বিজেপি জিতেছে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে আইএসএফ এর পাল্টা প্রশ্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল আর দাপট আইএসএফ এটা কি করে সম্ভব সবে তো আইএসএফ এর জন্ম হলো ওই এক মাসও হয়নি এখনো পঞ্চায়েত গঠন হয়েছে ত্রিশটা ওয়ার্ডের মধ্যে ছাব্বিশটা ওনারা পেয়েছে আমরা দুটো ওয়ার্ডে জিতেছি रमजान आली के जेने যে রমজান আলী বাড়িতেই অন্য জেলা থেকে যারা এই বোম এই এগুলো এই এখানে ফায়ার ক্র্যাকার্স যারা বানাতো তারা এসে তা এই বাড়িতে থাকতেন তিনি এক কিন্তু আইএসএফ এর একজন বুথ লেভেল লিডারশিপ আছেন আমি প্রতিবাদ করতাম যে এইসব দুলম্বরি কাজ তোরা করিস না प्राण चले जात प्राण गवैध क्या बंधे तत्परता शुरू हो সমীরণ পাল পার্থ প্রতিম ঘোষ ও হিন্দলদের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ শলিবাবু তৃণমূল না আইএসএফ আইএসএফ না তৃণমূল এই প্রসঙ্গগুলোকে যদি আমরা মাথায় না নিই যদি আমরা দেখি এই যে বাচ্চাগুলো যারা আহত হয়েছে যারা হাত হারিয়েছেন পা হারিয়েছেন যাদের আঙুল নেই এই মুহূর্তে এই সাধারণ মানুষগুলো গ্রামের মানুষগুলো কি অপরাধ ছিল বলুন তো এদের দেখো জেলা জেলার শীর্ষ প্রশাসনিক নেতৃত্ব জেলার তার মাইন্ড যদি সেট হয়ে যায় যে তৃণমূল বিএসএফ বা আইএসএফ বা বিজেপি বা কংগ্রেস এই মাইন্ড সেট যদি হয়ে যায় আমি পারফাংটারি ইনভেস্টিগেশন চলছে ইনভেস্টিগেশন উইল ইন পান পারফাংটারি রেজাল্ট এটা আমি বলে দিলাম যদি এই ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি যদি বাবু সাধারণ মানুষের কথা কি কেউ ভাবে না রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কি কোনো জনপ্রতিনিধি ভাবতে পারেন না না কুসুমিতা সাধারণ মানুষের হাত যাবে পা যাবে জীবন যাবে আর শাসকগণের নেতাদের পকেট ভরবে এই যে এসপির কথা একটু আগে দেখালে উনি তো মাঝে মাঝে তুতলে মুতলে যাচ্ছিলেন উনি নাকি আগে সুন্দরবনে ছিলেন তারপর বীরভূম তারপর এখানে ওনার কি পারফরম্যান্স ভালো করে চেক করা হোক